Hello guys. So <coughs> I need you to mute your mic. What's good? Wait. Okay. So kita start dengan goal dulu lah. Okay. So goal ni kalau kita tengok dekat daily, okay. Um, Dia dah turun satu penumpang yang sangat drastik. Okay. And then apa dia tengah buat sekarang? And then dia spike reverse. And dia tengah buat correction around here. So apa yang lepas tu apa movement dia sekarang ni? Ialah upside. Upside maksudnya dia dah naik ke atas lah. Tapi banyak mana kita tak tahu sebab this is the bigger sell. So kita akan tengok lah movement dia sebenarnya selagi dia duduk keep naik and the correction and then naik kita akan buy, 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 buy. So for now the best thing adalah buy and then kita akan tengok 4 hours and yep ni memang cantik untuk buy ok so might be dia akan turun lagi sikit dari sini and then fly. Tapi bukannya sampai betul-betul kat sini. Maybe might be break dari sini. Uh, okay. Tengok for one hours. Uh, sini nampak dia tengah buat correction dekat situ. So minggu lepas macam minggu lepas pun saya bagi chart kan. Saya bagi chart. Saya bagi chart. <coughs> uh, yang goal akan turun kan dia tengah naik, 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 naik macam ni and then saya pergi check dekat area sini lah saya cakap dia turun and then yes dia turun walaupun dia naik ni dia tak break top and then dia drop boleh lah kalau korang sempat masuk sell dekat situ ok itu goal and then saya tak nak sentuh pair yang banyak sekarang ni pair saya akan pilih lah so after after pair yang saya pilih tu so nanti korang akan boleh tanya question lah question yang saya lepas tu korang ada pair apa saya jawab ok so sekarang ni pair saya nak pilih sekarang GBP ok So GU, kita tengok ada spike sekarang. Okay. Kita tengok ada daily. Okay. Hmm. So daily korang mesti trade korang tengok macam ni kan. Ha, korang nampak engulfing. And then korang assume sell. Betul tak? Okay. Itu normal. Itu price action memang normal. Alright. So kalau kita tengok bigger structure dia, dia masih adalah sell. The bigger trend dia adalah sell. Okay, so apa yang dia tengah naik ni adalah correction for downside. So kalau apa yang saya nampak dekat sini lah kalau ikut momentum dia dekat sini, buka daily, eh buka 4 hours, okay. Sekarang dia nampak spike dia sangat tinggi. Eh siapa tu? Aduh. Dengar lah ni conteng siapa yang masuk ni. Siapa yang screen sharing ni? Tolong mute eh, tolong mute eh. Ah, ni siapa pula eh. Ah. No sound, tak dengar suara. Itu, itu, tolong, tolong jangan, jangan, jangan kacau screen sharing eh. Tak ada suara. Yang lain dengar tak? Ah, itu mic korang. Ah, yang lain ada je dengar. Ha, ramai yang dengar kat sini. Itu mic, itu korang punya mic korang kat situ. Atas speaker korang. So kat situ bukan masalah daripada saya. Itu masalah dekat komputer korang ataupun phone korang ke macam mana ke. Korang setting balik. Kalau tak dengar kat sini nanti. Ha, si ada je yang dengar. Ramai je yang dengar. Tolonglah jangan jangan conteng dekat sini. Macam mana saya nak buat kerja ni tengok. Come on lah. Come on lah janganlah. Hmm.
Okay, so kalau korang nak cakap kat sini, korang cakap lah, saya tak boleh cakap. Kalau korang nak share dekat sini, korang nak, nak contoh-contoh kat sini, nak ganggu apa, nak ganggu saya dekat sini, then korang buat. Okay. I'll be like that. Anything you you nak tanya, just just buka dekat dekat uh, group chat ni saja. I'm trying to help you guys. Come on lah. Alright, sama balik je you. So, GU ni sekarang, dia tengah naik. And then suddenly big drop. And apa kita nampak dekat, dekat sini, dia nampak macam satu reversal dekat sini. Tapi belum confirm dia adalah reversal. So, macam mana dia nak tahu adalah reversal? Kita tengok dekat H1 ataupun time frame yang dia kecil. Okay. Possible tak dia dari sini and then dia drop? Yes, possible. Okay. And kalau kita nak confirm dia adalah reversal and then dia akan buat correction dia. dia. And then this correction takkan break low. So, chances untuk dia naik tu tinggi. Untuk reverse. Which means, apa yang dia drop ni semua adalah correction. See, 1, 1, 2, 3. So, dia akan naik. Okay. Might be lah possible macam tu. Tapi, if dia reverse. Reverse. Jangan slowly jump masuk sel uh, because of uh, you tengok engulfing ke apa ke. Jangan, jangan, jangan uh, terus masuk. So, tunggu. Tunggu sampai dia buat correction and then baru masuk sel. The reverse balik and then correction dan baru masuk sel. Okay. Ada suara. Ada yang dengar. So, yang mana yang tak dengar, mungkin ada mas problem with your microphone. I don't know. Okay, 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 okay. Tak ada. Mic korang kena off Lepas tu korang kena tengok setting Setting dekat dekat mic korang Saya dekat sini mic saya okay je Saya tengok ni Sebab ada yang dengar yes Yang dengar ramai okay je Ramai yang dengar. Setting je, setting. Setting dekat korang punya microphone setting tu. Ataupun speaker setting ke. Speaker kan sebab korang yang dengar, nak dengar kan. Ha. Come on lah. Aduh. Eh. Tak larat lah nak beritahu. Tolonglah jangan conteng <laughs> screen sharing ni. Sekali lagi saya tengok kalau ada siapa yang masuk share dekat nak conteng-conteng dekat skrin yang saya tengah share sekarang ni then saya stop terus ok tolong jangan ganggu saya tak ada lembut-lembut punya orang kalau orang tahu saya punya garang lah kau tunggu buat lah sekejap lagi kau nak tanya apa kau tanya bagi saya explain dulu yang mana yang mic Uh, yang speaker tu yang tak dengar suara saya Tolong setting Dekat korang punya speaker punya setting Dengan zoom apps ni Okay kita sama balik So <coughs> Okay Kita tengok AUD USD So this one sangat perfect AUD USD Okay, setiap daily. Daily, dia masih dalam channel. Okay. Dia masih dalam channel. Dia masih dalam trend line. Okay. Kita tengok dia tak break lagi trend line. Tapi kalau kita tengok dekat 4 hours, 
Dia dah ada satu reversal. Okay. Dia dah ada satu spike kat atas. And apa kita nampak sini, dia tengah buat correction kecil kat sini. So, fokus dia adalah buy. Uh, buatlah buy stop dekat area sini. And then, if dia spike up dekat sini, uh, simpan lah trade tu. Tunggu dia naik and then break even. And then, dia akan buat correction lagi area ni. Untuk continue naik. So, apa yang saya nampak UD USD ni adalah buy. Okay, sebab cantik dekat sini. Kalau tengok tengok dekat uh, one hour pun nampak. Cantik dekat sini dia buat correction. So, ending correction ni kita tak tahu dekat mana. Dia boleh turun sampai sini. Dia boleh turun sampai sini lagi. Dia boleh main sampai sini lagi. Possible. Ha, macam ni lah. Tengok dia naik and then dia turun. And then dia buat correction. Correction besar dekat sini and then fly. So, yang ni correction, 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 correction. Same like that. So, apa yang saya nampak kat situ AUD adalah buy. Okay. Same goes to NZD. Ini pun sama. Ini, ini best lah. Ini, ini memang naik. Okay. See, dia dah break trend line. Okay, kau mesti hairkan. Kenapa Opa tak tarik kat sini? Betul tak? Ah, the reason dia lah. Sebab apa? Ah, ambil kelas kat saya. Dia ada cara dia nak tarik trend line. Untuk wave lah. Okay. So sekarang ni okay tak apa. Sekarang ni dia dah break. Yang ni memang confirm lah. Okay. Tengok dekat H1. Okay. See nampak? Dia tengok buat pattern correction. Correction pattern. Dia tengok buat flat pattern kat sini. So find buy. Carilah buy. Okay. Nak buy dekat mana apa semua tu. Ah, yang tu dalam guru signal saya nanti saya akan bagilah. Ah, dekat sini saya nak tunjuk arah dia saja. Okay. So fokus pada buy untuk NZD dengan AUD. So GBP sekarang ni dia spike kat atas macam tu. Tunggu dulu. Jangan jump. Jangan jangan nampak tu. Dia naik, 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 naik. Okay. Dia tak ada stop ni. Dia naik je ni. Kita tengok yang 15. Okay, dia keep climb, climb, climb. Okay, climb dia tak berapa kuat sangat. Tapi kita tengok nanti macam mana. Saya tinggal dulu GBP ni. Okay. Cat. Cat, downside. Ini downside. Hmm, saya nampak memang down. Okay. Dia nak turun lagi ni. So... Possible, the drop area area sini and then break low, then fly back and then turn. Ini USD cap. Tu apa yang saya counting lah. So jadi one, then two, and then three kat sini. Saya chef. Okay, saya chef ni memang sempat weak. Why? Okay, see. This is the big impulse. Impulse untuk ke atas. Dia reverse kepada impulse ni. Okay, sini dah impulse sell. Okay. And then dia pun nampak dia naik-naik. Kita pun nampak macam dia satu correction. Tapi dia keep climb, 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 climb. Break. Impulse ni. Meaning that yang ni dah tak valid untuk sell. Sekarang ni apa saya nampak adalah naik. Sebab sekarang ni nampak pattern correction kat sini. So, even even though kalau dia turun pun, dia turun pun, dia turun pun macam ni. Saya akan tunggu untuk buy. Saya tak tunggu untuk sell. Stand by lah. Macam saya cakap. So, saya chef akan wait. Dia akan naik. Break this stop. Test test stop ni kot. No. Might be lah. So, complete lah. 1, 2, 3. And then boleh boleh fall. Gold dah dah. Gold dah tadi. Dah, dah boleh dengar lah ke? Haa. Uh. Kalau tak boleh dengar tak apa, dekat YouTube nanti ada. Tapi sini live sedap sikit lah. Boleh tanya-tanya. Okay, UJ. Okay. UJ ni, hari tu ada lah saya bagi buy. Tapi sekarang ni, dia nampak dia nak, dah lembek dah dia punya momentum dia. Dia nak turun. So, it's going to fall. Nampak momentum dia. Okay. So, tak tahu yang mana satu sama ada USD week ataupun Japan week. Okay, like this lah. So, apa yang saya nampak ni, one more up, break this stop and then downside. So, kalau dia nak buy short term, boleh. 
And kalau nak sell, okay tunggu, tunggu, tunggu. Uh, tunggu tunggu sampai dia buat macam ni lah. Okay nampak ni dia naik and then correction. So stay by buy. Kalau sell, okay dia turun and then dia buat correction. Then sell. Ah, Okay. Kita move kepada Euro AUD. Okay no no. Okay GBP AUD. Okay this one GBP AUD. Okay. Ah, kalau korang tengok daily. Ah, nampak satu satu bigger. Kata apa? Bigger move lah hari Jumaat hari tu. Tapi tengok hari ni. Dia reverse balik. Okay. So apa yang saya nampak dekat sini. Sebab dia masih dalam buy. Impulse buy. So might be the whole structure ni adalah correction. Tapi might be lah dia sampai dari sini and then dia drop. Dia drop. Dia drop correction. But eventually dia akan fly. Uh, kalau tengok dekat H4 lah. Kita buka daily. Okay. Buka daily pun nampak macam uh, macam naik. Tapi longer term dia adalah sell. Right. So possible kat sini Okay dia main dia turun 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 And then sampai sini and then dia fly to Test break that top And then fall Ni satu Ataupun dia boleh naik sampai sini test top Then fall Sebab yang ni sell Ini semua ni adalah correction Berapa banyak dia nak pergi Berapa, berapa Lama semua kita tak akan tahu kita follow saja, kita follow saja. Kita jangan kita jangan question tu jangan uh, nak kalau nak trade ni kita question kita jangan uh, banyak mana dia nak naik ah. Eh? Banyak mana dia nak turun ah. Eh? Uh, bila dia nak naik? Bila dia nak turun? Uh, jangan question macam tu sebab kita semua orang tak pernah tahu uh, dan takkan tahu dia naik banyak mana. Kita follow saja pattern dia. Dia buat pattern tu kita masuk. Dia buat pattern ni kita masuk. Uh, so bagi saya okey nampak ha ni nampak macam satu reversal ni. Hmm, kuat sangat eh. Tak depend lah tengok. Add that trail. Ha. So, kita akan tengok areas ni. Sama ada kalau dia break and then dia buat correction. Tadilah buy. Ha. Tapi, kalau kata dia naik and then dia reverse. Macam ni lah. Nampak ni? Dia naik. Dia reverse and then dia buat correction. Masuklah sell. Sama ke macam ni. Kalau dia reverse and dia buat correction. Masuklah sell. Ah. GBP AUD. Alright. Ah, GBP NZD. GBP NZD pun sama. Okay. Sekarang dia, 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 dia. Kita belum tahu lagi dia adalah reversal ataupun correction. Tapi looks like macam reversal. Ah, so confirmation dia. Tunggu lah kalau dia buat correction. Kita masuk. Kita masuk buy lah. Kalau dia buat correction. Nah, sekarang belum confirm lagi. Kalau kita naik dia buat correction. Dia ada sini. So might be dia naik. Kalau kita dia reverse balik. And then dia buat correction macam ni. Then masuk sell. Simple. Just like that lah. GP and ZD. GP cat. Okay. Uh. GBP cat ni saya nampak macam nak nak fly Sebab dia ada satu pattern kat sini Sini dah satu impulse And then the whole thing ni adalah correction uh. Kalau dia fly okay kita dia naik sampai sini and then dia drop Dia drop sebagai correction So kita akan fokus kepada buy je lah Possible lah okay soalan dia possible tak kalau dia jadi macam ni Okay, kita tanda trend line. Dia naik. And then dia drop terus. Yes, possible. Why? Sekejap, sekejap. Because bigger structure dia adalah sell. Nampak tu? Uh, saya memang GBP ni saya vote for sell. Uh, tapi tengoklah pada pattern reversal dia macam mana. Uh, okay. Dekat sini saya cerita pasal wave saja. Pasal fokus. Untuk kalau korang nak gabung dengan price action Dengan apa pattern ke Apa benda yang korang belajar Boleh no problem uh, Support resistance price action macam contoh sini Triple top Pun boleh Okay then korang cari peluang untuk sell area-area sini No problem uh, 
Tapi ni saya cek ni fokus menggunakan wave. Uh, so sekarang ni untuk wave kita akan tengoklah sama ada dia buat wave correction untuk naik ataupun reversal untuk turun. Uh, okay. Lagi mana C chef? Okay C chef. Uh, si C chef simple nampak? Saya juga. Ada satu impulse, ada correction, then fly. Boleh je, korang, korang buy. Ini memang saya buy. Saya buy. Saya buy ada, saya post itu. And then, bila naik, saya break even. So, I'm expecting untuk dia nak go up lagi lah. Okay. <laughs> But then, dia reverse macam ni terus. So, apa yang saya buat, saya tengok dekat bigger time frame. Okay, time frame result. So, dia memang adalah sell lagi. Okay. Uh, lagi, uh, GBP, JPY. All time favorite. Betul tak? JPJVY ni semua orang suka pen ni. Okey. Ni 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 lah apa ni analisa saya. Ha ni tak padam je. Ha dia turun ha. Kena tepat. Sekejap saya padam. Okey. Apa yang saya nampak JPJVY ni adalah sell. Drop. Saya nampak sell, cari sell. Why? Bukan sebab engulfing eh. <laughs> Bukan sebab, bukan sebab engulfing ni bukan Okay Why? Kita tengok impulse ni dia masih dalam sell Okay And then satu dia tengah naik Dia dah naik tinggi ni So if dia nak continue naik pun For this week lah They have to turun lah They have to turun first Untuk correct the whole wave ni uh, Kalau kata dia nak sambung naik pun uh, tapi kalau kita ada continuation untuk sell, yes macam di sini lah. Okay, dia drop, okay dia buat correction. Dia drop, dia buat bigger correction. Untuk the whole wave ni. Uh, and then dia drop, dia buat correction, dia drop. And then dia reverse, dia buat correction, dia naik. Sama, same goes here. And then dia akan buat correction, bigger correction. Same. Tapi untuk minggu ni, better korang cari buy dulu lah. But tunggu dulu apa tengok dia tengah buat ni. Uh, okay. Okay. Uh. Macam ni korang tengah nak, go, nak go, combine dengan apa pattern head and shoulders ke apa. Si boleh juga tak ada masalah. So stand by ke area ni. If they once drop then sell. Pun boleh tak ada masalah. Boleh combine. Uh, okay. So dekat H1 ni kita tak nampak lagi the correction. Okay. But if they turn and then buat correction like this. So do not hesitate untuk sell. Okay let, let me tell you yang uh, saya masuk. G, yang GBP and ZD yang saya post tu kan minggu lepas tu. Okay. Ini ya, M16. See? Nampak? Dia naik. And then dia turn. So, apa dia buat dekat situ? Correction. Sekejap, sekejap. Alamak. Okay, dia naik. Macam sekarang dia tengah naik kan? So, dia turn. And after that, dia buat correction like this. Bila dia buat correction like this, saya tak cakap banyak. Saya masuk saja. Saya sell, 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 sell. Sell saya atas ni. And then what happened? This happen. See? Nampak? Based on structure. So, uh, uh, for me, I tak, aku tak apa? Tak depend on macam support resistance ke apa ke apa ke. Uh, tak. Bukan press action ke. No. So, saya more to wave lah. Uh, sebab direction tu, saya boleh cakap 90% lah. Tepat lah. Uh, macam ni so far okay. Sekarang ni dah turun banyak. Okay. TP lah. Cukup lah berapa pip kat sini. Kalau daripada sini saya sell. Okay then dekat almost 300 pips. Dalam masa berapa jam je. Ha, cukup lah. Okay so sekarang ni dia tengah naik. Okay. Dia tengah naik. Same macam ni kan. Nampak? Ni dia buat correction macam ni. Dia buat correction macam ni. Ini dia naik. Nampak? Dia naik. And then kita tunggu saja. Kita tunggu dia reverse. Dia reverse. And then kita boleh masuk sell. So apa yang saya nampak kat situ lah. So GP and ZD nampak macam nak turun lagi but we don't know lah. Tunggu je lah dulu. Alright. So apa lagi? Paper yang yang ni yang saya lulus yang chef. Nah, ini buy. Ini buy. Alright. Lulus chef simple. Buy. Cari buy. Eh, alamak. Mana lagi? UNZD, tinggal dulu. Eurocat, oh ok. Ha, ni yang dulu saya buat. Ha. <laughs> saya buat, saya drop. Alright. Ha, Eurocat, sekejap kat dalam mana lama ni. 
เดี๋ยวทีปีแล้วนี่รยูโรเกะโพสบุลเล่ถ้าพิสบานปะนี่รีคอร์เรชั่นเพื่อนถ้าพี่เพื่อนบอกบุลเล่เดี๋ยวบุลเล่พอสิบก็ดาวน์ไซต์ตัวเลกีล่ะเดี๋ยวบุลเล่ทุ่งไซต์ตัวเลกีเอ่อคัลเลอร์ดีไนท์บอลถ้าคอมพลีตกันเวฟเอ็นเดอร์ดรอปเป็นยังไงนะปะล่ะโอเค so saya rasa yang ni jelah pay untuk minggu ni yang yang saya target lah and yang lain yang lain tak okay so okay I open lah untuk 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 question answer so anyone nak nak tanya untuk pay apa ke apa ke euro Okay, Euro. Euro, pesan nampak sini. Okay, dia memang long term. Uh, bukan long term lah. Kalau long term memang sell lah. Tapi untuk uh, long term dalam beberapa sebulan dua ni, buy. Tapi saya rasa dia turun dulu. Apa yang saya nampak kat sini. Uh, saya nampak sini dia turun dulu. Drop. And then baru fly. We'll see lah, we'll see lah. Kita tengok macam mana. Tengok lah ini. Drop. Drop. Yang ni pun. Drop. Break ni. Drop. Possible. One more. So yang ni reversal. Memang to focus dia adalah buy. Uh, but possible juga. Dia dah complete wave ni and then dia drop. Terus. Possible. Ha, sebab tu EU saya tinggal dulu. Ha, saya tunggu EU ni. Tapi saya tunggu saya tunggu buy je lah. Area-area orang-orang-orang something orang here. Dia tunggu untuk test low ni. Okay. Uh, goal lah. Goal, 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 goal. Alright. Goal. Short term sell. Long term buy. They are going to drop. Drop. Test is low and break. So I, I, I think they can break lah. Break this low and then fly. Because this is an satu reversal dekat sini. And the whole structure ni adalah bigger correction untuk terus fly. This is cool. Okay. Uh, saya tak mengajar dalam ni. Uh, saya kalau ini dalam ni semua saya fokus saja. Kalau orang tanya fokus nak pergi mana, okay saya tunjuk. Uh, so, yang mana kalau nak nak belajar tentang wave, boleh contact macam mana ke. Uh, untuk kelas saya, personal coaching mahal. Uh, uh, saya tahu ramai yang ada mesej. Uh, Bawa saya tak mampu lah, apalah ni lah. Uh, saya, saya faham semua. Memang saya pun dulu tak mampu. <laughs> uh, tapi saya kumpul lah duit lah. Saya dulu belajar nak habiskan wave ni. Habis, saya habis dalam RM12,000. Ha, tak tipu. Demi Allah. Saya belajar ni. Habis RM12,000. Ni yang ni saja. Habis yang lain-lain sebelum-sebelum tu. Dah macam-macam dah. RM20,000. Ha, tak termasuk yang kena kena kencing lagi. Ha, belajar tak apa-apa. Buy stop, sell stop. Lock. Ha, benda tak boleh lari kita pun percayalah dulu. <laughs> tak tahu apa dulu. Ha. Okay. Uh, Newton leader, so you do consider fundamental analysis? No, no. I never consider fundament, fundamental analysis in my trading, no. Uh, so fundament, the fundamental, uh, I just I just read uh, in the internet, that's all. Focus for GBP, uh, baru tadi, tadi dah, dah terang. Uh. Tak apa, nanti boleh boleh tengok ulangan dekat YouTube atau saya post nanti. Bila buku wave uh, on sale? Lambat lagi nanti nak kena dapatkan copyright dulu. Alright. <coughs> Euro GBP. Oh yes, yes. Euro GBP. Right. Great. Ah, uh, Euro this Euro GBP. Okay. So, Euro GBP sekarang ni memang sideway. Tapi kita nampak sini dia ada satu reversal dekat sini. But, but sekarang ni tak tahu sama ada dia dah end wave ni atau tak. Uh. Kena so 1, 2, 3 dekat sini. Mungkin dia boleh naik reverse. Untuk go up. Possible boleh jadi. Uh, sebab sekarang ni nampak dia naik. Dia buat correction, dia naik. Dia turun buat correction. Sekarang dia spike. Tapi 
Apa yang saya nampak ni drop ni. Nampak macam drop. So sini sebab ada momentum dia slow. So, memang dia spike dulu untuk correct the whole structure ni and then dia continue to drop. So apa pun tunggu je lah dulu. Tunggu je lah dulu tunggu dia buat correction. Masuk sell. Ya betul kalau memang memang sebenarnya chart ni dia bergerak macam tu kalau kau nak tahu. Ah chart ni memang dia bergerak macam tu. Dia ada dia ada impulse, dia ada correction, dia ada dia ada impulse. Dia ada correction, dia ada uh, impulse, dia ada correction, dia ada impulse. So dia hanya bergerak macam tu sahaja. Bukan saya nak tipu, memang memang macam tu saja. Ah there's no such thing. Okay. What if macam ni kalau dia nak kata dia naik? Possible but tunggu, janganlah kalut gopo. Ah tunggu dulu okey sekarang ni. Kalau kata dia, dia buat correction macam ni. Confirmation untuk naik lah. Ah kalau kata dia turun macam ni and then dia buat correction macam ni. Confirmation untuk sell. Ah so tunggulah dulu macam ni nampak ni tengok ni. Ah. Ni ni. Okey ni dia drop panjang. Okey lepas tu dia start drop kat sini and ni correction kecil kat sini then dia drop. Correction dia drop. Correction besar sikit then drop. Lepas tu makin lama makin lembek makin lembek makin lembek. Momentum dia dah kurang then dia fly. Ah. <laughs> Pandai. Um, the movement of wave uh, have the similarity dengan SNR. No, no, no. No. Wave is wave. SNR is SNR. Okay. <laughs> okay. Dekat sini. Ah, dekat sini. Contoh terbaik lah dengan soalan. Soalan ni uh, Cukup bagus. Okey, dekat sini. Berapa banyak SNR dekat sini? <laughs> so, korang tanda. Kata contohlah saya ambil dekat pucuk. Pucuk lah. Okey, sebab ada orang tanda body. Body dengan ataupun shadow kan. So, situ pun dah confused dekat situ. Kat mana satu SNR yang tepat? Body atau shadow? So, ada yang kita shadow. Ada yang kita body. Okey, sini SNR. Ha, ni area-area SNR. SNR. Ha, body lah, body lah. Okey, body area sini. Ha, ni. Ah ni sini ah okey sini body okey SNR. Okey support support okey ni. Ah strong ah betul betul pula jadi pencanggahan kan. Kan sini ada support sini ada support sini ada support sini ada support. Sini ada support sini ada support sini ada support sini ada support sini ada support. Okey. Sup strong support. Dekat mana satu yang strong support? Adakah sini? Ada kat sini, 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 ada kat sini. Which one is strong support? Siapa pun tak tahu kan. Confused dah dekat situ. Okay. So assume lah. Okay. Kita semua assume. So ramai sifu-sifu yang akan cakap. Kita assume. Okay. This is the strong support. Okay. Uh, area sini adalah strong support. Bila sampai sini, oh strong support. Bila strong support, so memang possibility untuk melantun dia adalah adalah uh, tinggi. Untuk melantun naik tu adalah tinggi. So bila dia turun dekat sini, kita pun buy. Betul tak? Dia dah nampak naik. Oh, okay. Trend dah bertukar. Betul tak? Itu standard ayat. Trend dah bertukar ni, okay masuk buy. Buy, 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 buy. TP area resistance sini. Betul tak? And then dia drop. Makan SL. Lepas tu barulah dia naik. Ah menyesal. Ah okey, kenapa dia jadi macam tu? Simple saja. Okey, saya buka dekat H4, tengok dekat tadi eh. Ah okey, hang sini. Nampak? Si. Impulse, correction, impulse, correction, impulse. Lepas tu dia reverse, dia buat correction nampak tu. And then dia reverse. And then dia buat bigger correction untuk wave ni. And then dia naik lagi. Dia buat correction lagi. Dia naik lagi. Dia buat correction lagi. Dia naik lagi. Dia buat correction. Dia naik. Lepas tu uh, kita nampak satu pit reversal. Okay. Bila masuk pit reversal ni tutup lah. Bye. Cukup lah. Tunggu. And then dia crawl. Dia crawl. Dia crawl. Dia crawl. Dia naik. Dia naik. Dia naik. Dia naik. Kalau macam ni saya tak masuk. Saya biar. Saya tunggu sell. And then dia drop. Reverse. Bila dia reverse ni dia buat correction macam ni. Kecil-kecil macam ni. Masuklah sell. Uh, so lepas tu momentum dia kurang. Tinggal lah. Tak perlu lah macam ni. Bila momentum dia dah kurang. Uh, so sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni kat sini Macam contoh UK eh, simple UK ni Saya tunjuk See, ha, ini contoh paling terbaik See nampak sini, impulse Correction, impulse 
So dekat sini nampak satu correction. Tu tak. Sini pun nampak correction kecil. Mungkin possible untuk naik satu lagi. And then drop. One more. Baru dia boleh. Lepas. So complete lah satu, satu correction pattern besar dekat sini untuk bigger structure impulse ni. Nampak? Ha. Ni. So dia reverse, dia ada correction, masuk lah sell. Ini weekly. Ha. Kalau tengok daily. Sama je. Ha. Ini contoh. Contoh yang sim senang simple lah. Ha. Dia ada impulse, dia ada correction, dia ada impulse. Okay. So you get ni Naik kot insyaAllah Kita akan tengok apa dia buat Kalau dia reverse, saya buy Kalau dia continuation, saya sell lah Tapi kalau macam ni saya tak masuk orang tinggal Masuk yang mana ada banyak lagi pair dalam ni hmm. Untuk emosi Yang tu pengalaman je sebenarnya Korang kena dengar jangan give up je Tu je Macam mana nak tahu berapa kali dia buat correction? Okay, you, you, macam mana nak tahu berapa kali? You have to take my course lah, my trading course. You have to take my trading course, you learn and then you know everything lah. So, apa lagi? Um, Bitcoin. Okay, kita tengok Bitcoin. See Bitcoin. Nampak apa dia jadi. Uh, sekarang ni momentum dia dah slow, dia dah slow, dia dah slow. Nampak? Uh, dah slow, dah slow, dah slow. Possible tak? Boom, dia drop. One more. Possible, tapi long term dia adalah buy. Apa yang saya nampak dekat sini, <laughs> sorry. Dia drop, dia akan create divergent dekat sini. Dan dia fly. Dia fly pun rasa tak banyak kot. Dia akan main dekat area sini saja. Might be lah. Maybe. Lagi. Apa lagi? Okay. Anything else? Oil? Anyone? Yes, oil. Sell, for sure. Sell. Sell, yes, oil. Okay. Uh, so, di, uh, yang ni nampak macam nak turun ni. Okay, anything else? Nak tanya tentang fokus, tentang apa ke? Fokus lah. Uh. Eurocat. Okay, tak ada apa nak tanya. So, saya stop, stop uh, record dulu. Stop recording. Okay, stop.